Kalp damar tıkanıklığı şu an Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi önemli problemlerden birisi ve ölümlerin önemli sebeplerinden birisi. Kalp damar tıkanıklığının pek çok etkeni var. Bunlardan birisi tabii ki genetik etkenler, diğeri cinsiyet, yaş. Bunları değiştiremiyoruz. Ancak asıl önemli olan bizim değiştirebileceğimiz etkenler. Bunlar neler? Hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara, kilo. Bunlarla mücadele kalp damar tıkanıklığını korumada çok önem kazanıyor. Bu nedenle sizleri hastalarımızı bilinçlendirmeye ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi, tıpkı hipertansiyonda, hiperkolesterolemide olduğu gibi kalp damar tıkanıklığında da her şeyden önce sizin bize desteğiniz ve yaşam tarzını değiştirmeniz geliyor. Kalp damar tıkanıklığının varlığını ortaya koymamız bir takım tetkiklerle oluyor. Özellikle göğüs ağrılarınızın olması. Ki nasıl bu ağrılar? Özellikle yürümekle ortaya çıkan, göğüste baskı tarzında kollara, boyuna yayılan, bazen de sırta ya da mide bölgesine yayılan ağrılar şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ancak benim bunlar bu gibi ağrılarım yok, bu tarz şikayetlerim yok diyorsanız bazen yanılabilirsiniz. Çünkü kalp damar tıkanıklıklarının önemli bir bölümü sessiz olarak seyrediyor. Hatta kalp krizlerinin %60 gibi bir oranı sessiz olarak ayakta geçiriliyor. Bu hastaların bir bölümü ne yazık ki şanssız oluyor, hastaneye bile gelemeden kaybediliyor. Bir bölümü de bunun farkına varmadan kalp yetersizlikleriyle son evrelerde bize gelebiliyor. Bu yüzden özellikle ailesel riskleriniz ya da demin bu saydığım risklerden bir kaçı varsa mutlaka ve mutlaka doktorunuzla görüşmeniz ve bunları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Kalp damar tıkanıklığını ortaya koymak için Doktorunuza gittiğinizde, yani biz kardiyologlar, sizlere bazı testleri öneriyoruz. Bunların içinde ekokardiyografi, eforla EKG, sintigrafi ve daha sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara göre de anjiografi geliyor. Ve tüm bunlardan sonra biz hastalarımıza ya ilaç tedavisini öneriyoruz ki bu çok önemli olmayan %60'ın altındaki darlıklarda oluyor. Ya çok damar hastalıkları ya da çok kritik, çok uzun, e, setel olamayacak gibi darlıklar varsa ameliyatı öneriyoruz. Ya da uygun lezyonlarda stent ya da balon dediğimiz kasıktan yapılan bir takım girişimlerle, bazen de koldan yapılan girişimlerle damarı açıcı yöntemleri uyguluyoruz. Ve tüm bunların sonrasında sanmayın ki biz artık kalbimizi yeniledik ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sizlere bir takım ilaçlar veriyoruz ve bu ilaçları düzenli olarak ömür boyu korumanızı, kullanmanızı istiyoruz. Çünkü kalbinizi korumanız bundan sonra çok daha büyük önem kazanıyor.